Coquian Brass Band est un groupe que j'ai créé il y a 10 ans. Je me suis entouré de musiciens avec lesquels je jouais depuis longtemps, pour certains, d'autres que j'ai rencontrés pour l'occasion. Nous avons eu l'occasion d'aller passer 10 jours à la Nouvelle-Orléans en immersion pour travailler avec des, des, des grands maîtres de la musique des Brass Band, tels que Kirk Joseph, Kevin Lewis et beaucoup d'autres. Ça a été vraiment fondateur. On a pu réaliser un petit EP dans la foulée et surtout un album en 2020 qui s'appelle The French Touch et qui a été réalisé par Kirk Joseph. On a eu la chance d'aller au Togo en 2022. On a rencontré des musiciens africains là-bas et donc on a naturellement intégré ces nouvelles influences aussi. Euh, tout ça sur le, un fond de, de culture française. Voilà. Je pense que c'est un brass band qui sonne français dans le sens où on est influencé peut-être par la langue française qui sonne pas comme la langue américaine. Et avec cette image, on peut dire qu'on a vraiment un son français qui est lié aussi à notre éducation musicale. Euh, la façon dont on a été formé dans les conservatoires pour la, la plupart d'entre nous. Ce n'est pas un apprentissage de la rue et je pense qu'on est allé chercher aussi cette influence aux, aux états unis et à la Nouvelle-Orléans euh, pour revenir aux bases de ce qu'est le jazz et on a vraiment été euh, très impressionné par la vitalité de cette musique là-bas. Cette nuit des milliers d'âmes apeurées Ignorées et oubliées Vogue loin j'ai commencé à chercher dans les albums que j'aimais beaucoup des brass bands de la Nouvelle Orléans. Et il y en a un notamment qui s'appelle Unlock Your Mind, des Soul Rebel Brass Band, qui a été réalisé par Scott Billington. Je l'ai contacté et, euh, voilà, avec l'idée d'avoir un réalisateur qui nous fasse passer un step en termes de, de production musicale. C'est plus de 100 albums au compteur, 3 Grammy Awards et il nous apporte beaucoup. I heard something new in the brass band world because Skokie and Brass Band is expanding on the brass band repertoire. I certainly know the New Orleans brass bands better than any others in the world. This sound embraces much more of the world of brass bands today and it pushes the boundaries. <laughs> are perhaps more ambitious than some brass bands would use. Um, we have here musicians who could be writing for a big band if they wanted to, a, a bigger band than a marching brass band. And there is also the influence of music from Africa. There's French music in here, and there's also the New Orleans tradition. And it all comes together into the sound that is the Skokie and Brass Band. I think what I like most in this band is that the way the, the arrangers have dealt with harmony, how the arrangers have created so many parts that weave in and out of one another. It's a little more ambitious than most American brass bands where perhaps the groove and a riff will make a song. It's perfect for marching down the street for having a second line. I think here we have the groove which engages the body We also have these beautiful arrangements and soloists that engage the mind as well. So in, in the perfect world, this is a balance of mind and body. Le Skokie Brass Band s'est fait beaucoup d'amis depuis ses dix ans d'existence, donc on a voulu euh, retrouver ses, ses, ses invités sur l'album, notamment des voix.
Et puis, on a une collaboration à distance avec l'harmoniste Brass Band du Bénin qui va nous apporter un, une couleur rythmique et puis aussi un morceau où les deux Brass Band vont se répondre. Un ami de longue date du Brass Band qui s'appelle euh, Kevin Lewis à la Nouvelle-Orléans qui va poser sa voix et sa trompette sur un morceau. Et puis aussi un guitariste euh, ghanéen qui s'appelle Osei Bafour. Alors la volonté n'est pas forcément de faire un album à dimension internationale, mais euh, le fait est que euh, ce projet peut vivre en s'inspirant des rencontres qu'on fait et notamment des rencontres dans d'autres cultures. Voilà. Pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on pourra faire évoluer le son du groupe notamment et puis euh, je sais pas, peut-être rendre le monde un peu meilleur. Quoi. 